Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Balkan Design. Danas radim tutorial u Adobe Illustratoru i pokazujem kako se crtaju divideri. Znači za web design, ono otprilike, one određene linije koje imaju neki efekt kao da je strana iscepana, kao da je deo isečen. Znači deo koji deli web elemente, na primjer sliku i tekst određene sekcije web stranici i sl. Da ne bi ja mnogo pričao i da vidjeti se to čemu se radi, idemo na file i new, ja ovdje doberem eto sad za web nam treba, znači color mode RGB, stavimo medium, može i high, nebitno, i kliknemo ok. Prvo što ćemo da uradimo to je da napravimo pozadinu, da bi vam dokazao i dočarao kako se to radi. Stavit ću pozadinu koja će da bude neka nijansa sive, zato što će i sam divider da bude sive boje, od raznih nijansa sive će da bude napravljeno, tako se najbolji pravi efekt. Kad smo stavili pozadinu, idemo na Object, kliknemo na Object i idemo Lock, Lock Selection. Kako se prave divide? Uzmemo pravugalnik, Rectangle Tool i nacrtamo neki izduženi objekat, pravugalnik. Možemo posle da promenimo debljinu i sl. Sve zavisi kako nam odgovara. Idemo na Align i centriramo znači da bude tačno na sivi. Šta sad radimo? Uzmemo ovdje Gradient Tool i kliknemo na objekat. Ako ovdje nemate Gradient, ovaj deo, to je Toolbar, onda idete na Window i nađite ovdje Gradient. Ako nemate, meni ovdje ima, ali ne znam što nije očito. Evo sad ima Gradient. Kliknete na Radial i ovdje idete na Reverse. Ako je u sredini bela, a na kraju crna. Idete na Reverse. I ovdje gdje je bela, kliknite ovdje na slideru dva puta da biste promenili boju i kliknite otprilike na tu. Može čak i na ovu boju da bude ista kao pozadina. Sredina je, ostaje crna za sad i onda idemo da podešavamo. Kliknemo da vidimo kako to izgleda. Znači za sad je previše onako, se kažu, široko, tako da ćemo da smanjimo i ovo je već malo boje. Boja treba da se malo promeni, ovdje kliknemo na slider i promenimo boju, da bude tamnije. Sad se vidi skoro cijelo, zato menjamo na to istoj, kliknemo ponovo tu i menjamo opasiti, kliknemo prvo, ajde na ovdje 30%. Pošto se još vide krajevi, onda smanjimo na 10% i vidimo da ni to nije dovoljno, kliknemo onda na 0. E, sad već nestaje onako lagano, možda malo, Znači klikom ovdje i scrollovanjem mi menjamo taj opasiti za malo. Možemo da se smanji. Opet promenimo boju zato što je previše tamna. E, tako, a opasiti poveće. Znači vi ovdje u suštini podešavate kako će sve to da izgleda. Dobili smo neku početnu, eto. E, vidimo i dalje preširoko, opet malo smanjimo širinu i već dobijamo neki prvobitni taj oblik željeni. Ovdje možemo da podešamo na slajderu da će to kako će da izgleda i koliko će da bude. Koliko će boja da se gubi. Ok, šta sad radimo? U suštini, mi možemo da držeći alt i pomerujući ovo na dole napravimo još jedan isti oblik od multinega i skopira. S tim što će da bude neka svetlija nijansa sive na oba. Znači duplim klikom na ove kvadratiće mi menjamo boje i napravili smo novi, ove klikom pasti novi. I sad vi vidite da ste već dobili taj neki divider. Vi sad možete da podešavate u suštini da bude neke druge nijanse, da ovdje bude naprimjer ne bude bela da bude bela ili da bude tamnija siva, ako ćete da se vidi manje ta razlika, vidite sad kako onako malo subtilnije delo je, možete čak i da ponovi skopirate ovo da stavite iznad, i onda delo je kao da je s obe strane, kao da je isečeno iznutra i da papir kao da je isečen i da izbija napolje. Možete čak i da dodajete nove neke efekte pravljenjem određenih oblika kako biste dobili senke i tako dalje. Ali u suštini vidjeli ste kako se radi taj divider, znači prosto sa ovim gradijentom sivih nijansi i sa menjima pastija gdje vi sami podešavate kako će to uopšte da izgleda. Evo sad ćemo ovo promenimo ovdje da bude to svetlije. 
da je manje naglašeno, vidite. Znači vi u suštini sami doterujete. Glavna je ona suština svega je da se radi, znači dve osnovne efekte, to su gradijent i opasnje. To je uprilike to. U suštini, evo, htio sam da pokažem kako bi to delovalo, znači samo iskopiram ovu sliku i smanjim je. Primjer kako bi to izgledalo na web strani. Znači imate neku web stranicu, postavite tu, ovdje imate neku sliku, nebitno ja ću malo ovako da izdužim čisto. I onda ispod slike ide ovaj divider i onda ispod dividera stavimo neki tekst, paragraf tekst. Prilike tako, šta stavimo u tekst, pa imamo onaj lorem ipsum i skopiramo, mislim ovo je samo kao po defaultu neki neodređeni tekst i kliknemo tu ctrl v i vi imate sad kao na web stranici taj divider vi sad možete da promenite gdje će onda stoji kliknite ctrl g da grupišete onda idete da centrirate ovdje ili jednostavno pomeranje na tastaturi strelice vi ste napravili taj divider i to vam je jednostavno znači može ilustrator da se radi ne samo u photoshopu čak ja Preferiram i web design u ilustratoru i ostalim vektorskim programima jer je rezolucija bolja, preciznije se radi, tekst se bolje vidi i ako je to namenjeno za web, a ne za štampe. Nadam se da vam je ovo pomoglo i vidimo se u sljedećem tutorijalu.